。疯了吧？生土豆叫生啃的？那是高原紫皮土豆，生的可以吃。紫色的土豆还能生吃、啊？这都有人信、啊？小蛋。哎呦。视频你们都看了啊，紫色的还能生吃。今天啊，现在我立马就给你们开箱，我狠狠打那些虚假广告的脸。觉得我今天能打假成功的，扣这次一定；觉得我失败的，扣扣眼珠子。杨德美，看起来好像真是紫色的哦。我给你们拿湿巾擦一下。信吗你？你敢信吗？它这皮儿还真是紫色的，那里面的颜色我不会打脸了吧？紫色的土豆，这都有人信、啊？谢谢大家。嗯嗯，真是紫的，狠狠打那些虚假广告的脸。啊、哦，不可能，不可能，等等。嗯，我平时染色染的。真土豆味儿，不可能，不认输。真的可以吃、嗯嗯，没吃呢，没吃呢，鸡妹们还没洗呢，这东西得洗了才能吃，是不是土豆都得洗、啊？这回洗干净了啊！我刚才顺手查了一下，这种紫土豆应该是产自于秘鲁，它里面一种东西叫做花青素，可以对致癌物质有抑制作用，可以增强人体免疫力啊，可以延缓衰老啊，可以增强等等，延缓衰老。嗯，会甜，爽口，多汁。欧泡时间到，给我欧泡，给我欧泡，欧泡过那哦哦哦。僵尸水萝卜一样，卡不卡不了。不过我其实没吃过生土豆。嗯，有没有颜色？有，有吗？既然都是土豆，那你兄弟会的你应该也都会吧？炸薯条你应该没问题吧？它应该不会炸完了以后就变色了，就不是紫色了吧？试试，粗吗？不是我刀工不好啊，纯粹是我个人喜好，我就是觉得粗的吃爽。不吃爽。等等，不要给我搞黄色啊，我是紫色的，紫色的。以下这个绝对很厉害，一般人都不知道秘方，是我专门从别人那里学来的。如果你们错过，后悔一辈子，请。都三年了吗？那我们继续了啊！先给它泡个冷水澡二十分钟，是为了把它里面的淀粉都泡出来。我们让它安静的泡，不打扰它。那现在冷水澡已经泡好了，然后我们把它捞出来，放到锅里再洗个热水澡，上锅。给它洗个热水澡，其实就是焯一下水啊。哦，这个水变成蓝色的了，土豆煮掉色了，等会儿不会变黄吧？为什么呢？懂化学的小伙伴，请在弹幕里告诉我。哦，这个水的颜色好诡异啊，捞出。这就是我们已经沥好水的土豆子。调料油盐，不要太多，也不要太少，对适量。手法一定要专业啊！专专业啊！艾斯卡，然后抓一抓，坏了，放了盐不会也掉色吧？嗯、秒枪换炮制，空气炸锅，把它放进去。这个颜色简直就和我的锅混为了一体。实不相瞒，这是我第一次用的，一百八十度，咱们就来个二十分钟吧。哦，速度这么快，呼呼的，不会炸掉色吧？那我们就二十分钟之后再见。Twenty minutes later. OK， 出锅。这薯条来给你们展示一下，像茄条。它现在非常香，香到不能更香，把它倒出来啊！这个颜色
，秒杀肯德基、麦当劳，薯条界的至尊，高贵的字，魅惑的字，妹妹说很有韵味的字，妹妹说字字很有韵味，值得三连的字。你你看这个还炸起来个泡，你看见了吗？能好吃吗？这就是一盘很正常的薯条。你闭着眼吃，上闭眼吃，你就感觉这就是麦当劳的薯条，因为麦当劳薯条会比肯德基的薯条要咸一点，你们觉不觉得？你听见了吗？咔哧咔哧的，不是那种面的啊！我特别喜欢吃那种咔哧咔哧，因为薯条放久了之后就会很面。嗯，太好吃了吧！我这个盐放的恰到好处，简直就是米其林级别的放盐水准。<笑>实践证明，凡事不要太绝对。你以为你以为的就是你以为的吗？说不定打脸的是自己。朋友们，还想看什么评测？留言给我吧。以后啊，我就是你们的避雷针。